upande wa mkoa wa Kilimanjaro tuna vijiji takriban 519 vijiji 519 519 mm-hmm. na tayari vijiji 11 tu ndo ambao havina umeme tumeshawazungumza na watu wenzetu wa rea viko kwenye mpango wa rea 3 round 2 mm-hmm. na hivi takriban wiki moja iliyopita mkurugenzi wa rea alikuwa mkoa wa Kilimanjaro na bado ametuahidi vijiji hivyo kupatiwa umeme katika mradi unaendelea sasa hivi Robert kuna kipi hasa ambacho uh, tunakwenda kukiangazia katika wiki ya huduma kwa mteja kutoka pale Tanesco Tarehe 8 ya mwezi wa 4 eh, mwaka huu tulifanya uzinduzi wa mfumo uh, rasmi wa utoaji huduma tunaita ni Connect ambao mteja anapata huduma ndani ya siku 4 ambayo ni masati sina sita uh, mteja ana apply au anaomba kukutumia mtandao Uh, na mchakato unafanyika ndani ya siku 4 na anakuwa amefungiwa mita ya umeme. Mm-hmm. Uh, kwa hiyo katika wiki hii uh, tunataka tuwakumbushe wateja wetu uh, kusiana na mifumo mbalimbali. Uh, vile vile tunataka tuwakumbushe kusiana na haki zao za kimsingi uh, katika kupata huduma ya umeme uh, kwamba ni kipi anapaswa kulipia na kwa gharama gani. Lakini vile vile anakumbushwa kusiana na E, haki zake ambazo uh, atazilipia na ambazo atalipia uh, lakini kingine katika wiki hii uh, tutarudisha uh, kwa wateja kile ambacho tunacho kidogo uh, na ratiba ya kesho inasema kwamba wale wateja basi tunaita uh, kitaalamu mm. wateja daraja la T2 na T3 ambapo tutaweza kuwatembelea na kutoa zawadi kwa wateja wale. Mm-hmm. E, lakini wale wateja wadogo wadogo wanaokuja katika ofisi zetu tumewaandalia basi vitu vingine ambavyo wataweza kuvipata wakati wanakuja katika ofisi zetu. Lakini tuna kitu kinaitwa VIP basket yani kikapu mm-hmm. cha yule mtu ambao unamwona kwa kodi muhimu hapo ni swala zima la kulipa vizuri. Kwa hiyo tunapoenda kwa mteja uh, ile kikapu inakuwa ina vitu vyetu na vitu vyetu vinakuwa katika Uh, rangi ya shirika e, lakini hao large power user tunaangalia ni mteja gani ambao analipa kuna sifa ambazo tunazichukua wote wanalipa e, vizuri lakini tunaangalia e, wale best e, ambao wanalipa e, bila e, kusukumwa bila notification mm-hmm. e, basi tunawa reward Okay. Yes. Asante. Ah, uh, mwandishi tongeni, vipi kule rea sasa? Vitongoji tatu vya mkoa wa Kilimanjaro vinaenda kunufaika. Tayari serikali imeshaweza kuandaa fungu takribani bilioni saba kwa ajili ya mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya hiyo miradi na imeanza. Kwa hiyo ni waombe wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro najua bado kwa nature ya mkoa wetu bado mahitaji ni makubwa lakini serikali inaendelea kuangalia na ndio maana imekuja kwenye miradi ya ujazilizi. Lakini pia tuko katika mpango na tumetoka kutembelea na wenzetu kutoka wizara ya nishati pamoja na rea tumetembelea vitongoji vyote ambavyo havina umeme mkoa wa Kilimanjaro na takriban tuna vitongoji 2260 mkoa mzima mm-hmm. lakini mpaka sasa tuna vitongoji 319 tu ambavyo havina umeme na vyote tumevitembelea kuna mpango wa kupelekea umeme unakuja kushirikiana na zetu wa rea kwa hiyo cha kuambia kwa upande wa rea wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro mambo ni mazuri serikali iko nao shirika la umeme Tanzania Tanesco tuko pamoja nao shirika la umeme vijijini na ushirikia rea wako pamoja nao bado anaendelea kuiangalia Kilimanjaro na wanatamani iwe mfano wa mkoa ambao vitongoji vyake vyote na vijiji vyote vina umeme na kama unakumbuka ndugu mtangazaji tulitoka kwenye hatua ya kila kata iwe na umeme na tumefanikiwa kama nchi tumefanikiwa kama mkoa lakini tumekuja kwenye mpango mwingine mkakati kila kijiji kifikiwe na umeme kama nilivyotoa takwimu tumebakiza 11 na hivyo vinakuja kwenye rea 3 round 2 viko kwenye mpango huo. Sasa tukitoka hapo tumekuja tena kwenye vitongoji, kila kitongoji kiwe na umeme. Tukitoka hapo sasa tunakuja kumlazimisha mtu mmoja mmoja, kila nyumba lazima iwe na umeme. Mm-hmm. Kwa hiyo mambo yanayokuja mbeleni ni mazuri, niombe tu wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kwamba Tanesco mkoa wa Kilimanjaro tunatambua mahitaji yao na mambo yanakuja mazuri zaidi. Jinsi gani ambavyo uh, shirika au ninyi kwa ujumla mjidhatiti na labda tuweze kuyaona mafanikio ambayo mmeyapata? Mimi bi kutoka mwaka jana na hata mwaka huu ambao tunakwenda saa kuadhimisha hii wiki huduma kwa mteja kwa upande wa kwenu Tanesco. Aniseme tu uh, kwa mfano tu kwa mkoa wa Kilimanjaro uh, sisi mahitaji yetu ni mega 37.5 na paka 38 lakini kituo kina uwezo wa kuzalisha megawatt 100 paka uh, 140 
Kwa hiyo mahitaji yetu sisi ni migrant 38 kimkoa pamoja na taasisi wateja wa kawaida wadogo pamoja na taasisi zingine. E, kwenye diseme tu e, na wasikilizaji e, watu sikie. kwenye swala zima e, la sasa hivi la umeme ameona kwamba kuna changamoto e, watu kosa umeme a, na hii ni kutokana na a, changamoto ya uku, ya vitu vyetu vya kufua kuzalisha umeme e, kuwa na uh, ile constraint ya kuweza kuzalisha kwa capacity ambayo ilikuwa tangia mwanzo ukiangalia katika uh, vitu ambavyo vipo tanga kama hali mm. au jumba Mungu azimeshuka kutokana na na, na, na na level ya maji kuwa chini na inapelekea sasa uh, katika grid ya taifa kwa sababu umeme wote unaozalishwa katika vituo vya maji eh, vya gesi asilia uh, vyote vinakuwa injected au vinaingizwa kwenye grid ya taifa uh, kwa hiyo sio kwamba sisi tukishazalisha ile inakuwa ni ya kwetu peke yetu inakuwa ni ya taifa zima kwa hiyo uh, umeona jitihada za serikali yetu ya mia sita ya rais wetu mama Samia uh, inavyopambana na mega watu 2115 ambazo tunazitegemea uh, hivi karibuni lakini vile vile tumekuja katika kwa sababu hapa unaweza kuona nguvu uh, ya serikali eh, kupitia waziri na mkurugenzi wetu kwamba sasa tunakuwa na alternative power source na ndio maana tunaenda kwenye umeme sasa wajua tunaenda kwenye umeme wa gesi asilia kwa kasi kubwa sana lakini ile kubwa zaidi ni ile ya rofiji ya Julius Kamaraki Jirele Hydro Power Plant ambayo itazalisha mega ya 2115 kwa hiyo hapa eh, changamoto ya umeme kutokuwa stable yani kutokuwa na na, na, na uhakika eh, wananchi wanaona eh, katika mikoa eh, unaona eh, wewe hata mwenyewe ni shahidi mm. eh, kwamba malalamiko yamekuwa makubwa sana lakini na sisi eh, kama Tanesco katika wiki hii eh, wateja watusikie tu tuna push tuna sukuma eh, kwa, kwa kasi kubwa sana ili basi tuweze uh, kwa kwa, kwa kuatuliza yani ile lalamiko la mteja mmoja mmoja e, baadaye inaharibu ile picha au tasnia nzima ya ya wizara yetu kwa hiyo e, ni sebe tu tunapambana ili tuweze kuongeza nguvu ya umeme na umeona kasi yetu hata kigoma kibondo mm, e, mm. umeme sasa hivi ni wa grid e, tumeacha kuzalisha kwa mafuta ya generator kwa hiyo kwenye swala zima la kutoka kutoka umeme e, tunakiri kutokana na upungufu wa, wa uzalishaji lakini na sisi tunakuja na alternative au tiba mbada la kuweza kufanya hiyo asante labda turudi kwako mwandisi tongeni uh, kitu cha ziada ambacho nakwenda kujazia hapo karibu kwa 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 mkoa pia tumejipanga kitofauti kwa mwaka huu wa fedha takriban zimetongwa fedha bilioni tano hii ni kwa ajili ya kurekebisha miundo mbinu umeme mkoa wa Kilimanjaro mm-hmm. kuna sababu nyingine ambazo umeme naweza kukatia kulingana na miundo mbinu ulivyo na ikijulikana ta Kilimanjaro umeme umeingia ni miaka mingi kwa hiyo tulikuwa na miundo mbinu mingi ambayo ni chakavu lakini kwa fedha hizi ambazo zimetengwa kwa mwaka wa bajeti tutaweza kurekebisha kwa kiasi kikubwa sana lakini pia tulikuwa na nyaya ambazo ni chakavu kwa fedha hii pia imetengwa ni mahususi kwa mwaka wa bajeti zamani tulikuwa tunapataga chini ya bilioni tano lakini shirika limeliona lakini limeona litoe bilioni tano kwa ajili ya matengenezo ya umeme mkoa wa Kilimanjaro lakini pia tuna kuimarisha umeme kuna sehemu nyingine napata umeme mdogo imetengwa takriban bilioni mbili kwa mkoa wa Kilimanjaro lengo ni kuhakikisha umeme Kilimanjaro uwawi wa wasiwasi sio mtu anakuwa anawasha kitu chake alafu baadaye anakuwa na wasiwasi umeme utakatika saa ngapi kwa hiyo kama mkoa wa Kilimanjaro tumejipanga vizuri kuhakikisha umeme haukatiki katika maeneo yetu okay uh, tunazungumza kuhusiana na huduma lakini hebu turudi kwa upande wa wateja kwa sababu ndio ndio roho yenyewe ambayo inakimbiliwa kupewa huduma lakini zaidi pia yenyewe ikitazamiwa kuweza kuzungumza yale ambayo yanahusiana na huduma uh, tunaangalia hapa maboresho ya kimawasiliano kati ya wateja pamoja na shirika au ni nyerea pamoja na wateja wenyewe kwa namna gani ambavyo imekuwa na matokeo katika eneo hilo matokeo yamekuwa ni makubwa kwa sababu uh, ukiangalia scope ambazo au wigo ambayo inatolewa na wakala wetu kusambaza ume vijijini uh, kwenda kwenye vitongoji na vijiji ni scope ambayo inalenga taasisi kama shule za sekondari za msingi 
za vitu vya afya za nati lakini vile vile nalenga lazima makutano watu wanaita junctions ambazo ni center za biashara e, sasa hapa utaona uh, kwamba kuna kuwa na, na uhusiano kati ya ya kupeleka umeme kwenye kitongoji ambacho kilikuwa kinaenda kilomita nane mm. e, kuna kusaga ya nafaka sasa leo unasagea katika kitongoji chako leo kituo cha afya kilikuwa kinatumia generator leo kinatumia umeme lakini shule ambayo sasa inategeneza vijana wetu wa leo ilikuwa watu waizi kufanya hata printing mpaka waende mjini lakini leo serikali kupitia hata misemi wakitoa mashine za kutoa fotokopi na kala za karatasi wanatolea katika shule na tumeona kwamba e, e, maeneo hayo ambayo ni ya vijiji Eh, watu wameanza kupata sasa fursa za kibiashara kutokana na umeme kufika pale. Eh, vijana wamejiunga na wamefungua hata sehemu za, za kuchomea. Eh, mtu anachukua mkopo anajua kuna uhakika wa kuweka mashine na atapata ata, ata faida baadaye. Kwa hiyo kupitia wakala wetu wa kusambaza umeme vijijini rea eh, kwa kusimamizi wa shirika la umeme Tanzania Tanesco tumeona eh, wateja wakiongezeka na wakiwa wengi. Eh, kwa hiyo hapa mimi nasema tu eh, pamoja na mnajua ndugu wateja bei yetu ya umeme elekezi kwa kuunganisha umeme vijijini elfu kwa umbali wa mita moja paka tano ambayo itajumuisha usimikaji wa nguzo au usimikaji wa minomino wezesha ambazo ni nguzo kwa hiyo lakini katika miradi ya rea niwakumbushe tu sisi tunajenga uh, njia za umeme ndogo low tension lines maksudi pembezoni mwa nyumba au makazi ya watu kwa sababu tunasema aliyeko ndani ya mita 30 ni 27000 aliyeko zaidi ni hivyo lakini hapa wateja wanachukua fahamu tu hata nesco tunasukuma sana ndio maana mwandishi ametoka kusema eh sasa hivi tumbakiwa na biji 11 tu vitongoji 319 kutoka 2260 kwa kazi kubwa imefanyika na serikali na eh, wananchi wanatakiwa watu watoe pongezi eh, kwa sababu chote uh, hivi vinafanyika kwa sababu hata hiyo kodi tunatoa sisi ndio inarudi tena kwetu okay eh, hizi mita zetu uh, kutokana na hali ya hewa ya moshi na miti eh, swala la nyuki kuzalia eh, kufanya uzalishaji wa asali katika katika mita mm. hizo kesi ziko nyingi sana kutokana na wapigu shoti kumbe nyuki wapigi shoti kwa sababu mm. katika waya zinazoingia kutoka kwenye mita ile TLW na ile inayotoa umeme kutoka kwenye nguzo mm. mm. uh, kuna, kuna kuna nafasi inaachwa pale sasa nyuki wana penetrate au wanapita kuingia kwenye mita alafu uh, wanafanya uzalishaji wa asali okay. ni sema tu nisiongee mengi E, kutokana kwamba Tongeni alikuwa anacheka hapa kwa sababu anakaimu ofisi ya uzuie uzuiaji wa upotevu wa mapato ambayo inaitwa RPU Revenue mm. Protection Unit. Mm. Yeye pamoja ni mwandishi wa kusimamia mradi kimkoa lakini vile vile yupo katika section hiyo anaisimamia ndio maana akawa naona sasa ni la kwake kabisa. Kabisa. Kwa hiyo nadhani bwana Allen leo e, atapata mita yake. E, mwandishi nadhani ameisikia hiyo ameichukua. Lakini kuhusiana na belekezi za huduma ya umeme e, 27 mjini 27 kijijini niwaambie tu wasikilizaji na wateja wetu wa Tanesco kwamba tunaposema e, 27 vijijini kwenye miradi yetu ya rea kuna kuwa kuna 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 kuna, do, kuna, kuna donors eh, eh, kutoka nchi wafadhili wafadhili kutoka mm. nchi za wenzetu alafu na sisi wenyewe tunatoa asilimia fulani eh, sikupitia serikali yetu kwa hiyo uh, ndio maana unakuta tukipeleka umeme katika kitongoji fulani bei na na saba elfu ukitoa hapo eh, ikawa ni kawaida sio mradi ambao una, una, una sponsors eh, yani kwamba hakuna mtu ambaye ana sponsor ina maana kwamba sisi tunatafuta budget inakuwa ni hususan kwa ajili ya ku, ya kupeleka kwa mteja na analipishwa gharama shilingi elfu lakini sasa kwenye tukija kwenye mantiki ya mjini kwa nini tulitoa hiyo sasa tukapeleka hiyo nadhani hiyo tunaichukua tuwezi kuiongelea hapa okay. niseme tu e, iko nje ya uwezo wetu mm-hmm. e, tunasema iko beyond my pay grade kwamba ipo nje ya mshahara wangu mimi siwezi kuiongelea <laughs> e, lakini uh, ni mkumbushe tu mteja kwamba uh, kwenye swala la kuunganishwa na huduma ya umeme sio nguzo tu inakupa umeme Eh? kwa sababu tuna mita tuna waya tuna tuna vibarua tuna gari ambayo inaleta huduma mm. kwa hiyo tukiangalia zile vifaa ambavyo kujumuisha vyote vinapeleka umeme ambao ni kamilifu kwa mteja sio nguzo tu wenyewe 
lakini tumezoea kwamba e, nguzo mbili shingapi sio nguzo tu yenyewe tuna waya tuna mita e, tuna tuna vibarua tuna gari tuna wasimamizi tuna 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 tuna, tuna watu wanaofanya ile kazi wote hawa wanaoka kwenye ile package ya huduma ya umeme Okay. Uh, tu kukaribisha sana uh, mwandishi tongea ni kwa uchache sana japo dakika mbili hizi zinaweza kusaidia kujibu haya karibu ni, niende moja kwa moja kwa huyu wa kitongoji cha mjoroni kule mabogini mama Brighton ni mwambie mama Brighton ni kweli kama nilivyosema tuna vitongoji 319 ambavyo havina umeme lakini naweza nikasema mabogini ni moja ya kata ambayo ilikuwa na maeneo mengi yenye changamoto ya umeme na mpaka sasa hivi mabogini tumeweza kufikia vitongoji vyake vitano kuipatia umeme kwenye miradi inayoendelea tumepeleka umeme kitongoji cha upareni tumepeleka umeme kitongoji cha mtakuja tumepeleka umeme kitongoji cha shabaa jitengeni na utamaduni pamoja na sanya line A na B hayo ni maeneo yote ambayo tumepelekea umeme kwenye miradi inayoendelea mm-hmm. kwa hiyo ni mpewa wasiwasi nimwambie mama Brighton muda sio mrefu utafikiwa tayari kitongoji cha mjoro tunakijua na tulishafanya mawasiliano na tulishafika mpaka kwenye hicho kitongoji aha naomba naomba muandike hili jina la Neema au ya yeah, Neema kutoka Kibosho Umbwe. Ameuliza swali hapa. Anasema kaka na kuhakikishia kuwa mimi naongea kwa nibaki hapa. Nimeomba umeme toka mwaka saba Hadi leo Savea alishakuja mara mbili lakini mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Ukienda pale unaambiwa usubiri mpaka nimekata tamaa. Nimeona ni bora nitulie nife pasipo kupata umeme. Neema huyu wa kutoka Kibosho Umbwe aya kazi kwenu atuiki ya huduma kwa mteja tumelipokea lakini naweza nikalijibia kidogo karibu e, wateja ambao wanakuja kuomba huduma kwetu e, e, kwa takwimu tuna wateja zaidi ya mbili na nne kwa wilaya ya Moshi ambao wanahitaji uh, kusogezea miundo mbinu nguzo moja mbili tayari unakuta kitongoji kina umeme lakini kuna kaya ambazo zimechipuka ambazo na zinyo zinahitaji kuvutiwa huduma ya umeme. Mm. Tunakumbuka kwamba belekezi ya umeme vijini shilingi saba Sasa hapa sisi kama shirika la umeme ya UNESCO tunazoto tutafute budget ambayo itasaidia wateja hawa na wakazi kwa wilaya Moshi ili tuweze kuwasogezea hiyo nguzo moja nguzo mbili. Kwa sababu ili uweze kupeleka huduma ya umeme lazima ujenge minobini wezeshi. Minobini yeah. wezeshi tunazungumzia electrical poles au nguzo za umeme za umeme mdogo. Kwa hiyo ni mwambie tu dada majibu yanaopewa yamenyooka. Kwamba sasa na sisi tumelichukua ndio maana kasitaja hapa wateja zaidi elfu mbili na mianne. ni moshi tu mm-hmm. tukichukua kimkoa ambao wanahitaji kusogezewa ni zaidi ya wateja elfu na mianne. Okay. Yes, kwa hiyo naomba tu atuvumilie tukipata budget. Eh? Yeah. tutamsogezea huduma ya umeme. Ina ina inategemea ni majibu ambayo inategemea kwa sababu hatua za umeme ni kwanza mteja anakuja anachukua form na mteja akishafanya maombi maombi ya form kinachoendelea hapo ni savea wetu kwenda kuangalia ni mahitaji ni nini nikisema sasa hivi kwamba akijunga wiki hii nikaenda nikakuta mteja anahitaji nguzo kumi ni mpelekee umeme ni ni, ni ni vigumu kumpa jibu la moja kwa moja lakini mimi ni muombe afanye maombi ya umeme kama anastahili kupelekewa umeme katika vile vigezo ambavyo vinawezekana kwa sasa hivi ni ndani ya siku nne atakuwa amepelekewa umeme na katika wiki ya wateja tumepunguza tunasema ni ndani ya siku mbili kama ukiwa na kuanzia mita moja mpaka mita thelathini ndani ya siku mbili tunakuwa tumekupelekea umeme okay uh, mimi nina swali tu kwa Freddy ambaye anasimamia masuala ya mahusiano najua ni wiki ya huduma kwa wateja na nakumbuka kuna wakati waziri alipita alikuja hapa na akazindua ama akatoa agizo kwamba muwe na huduma hizi katika maeneo ambayo ni nje pengine ya mkoa yani kusogea kidogo karibu kabisa na wananchi pengine mmelifanikisha hilo kwa kiasi gani na ni njia gani ambazo mnazitumia sasa kuhakikisha mtu isiwe tabu kuwasiliana Tanesco kwa sababu wakati mwingine pia kumekuwa na hiyo changamoto nianze tu kwa kusema kwanza tushukuru jitihada za waziri ya Januari Makamba pamoja na jitihada uh, komavu za mkurugenzi wetu mtendaji Marage Chande hapa Tanesco kwa sasa hivi tuna vi, viunga ambavyo viko vinafanya kazi eh, zaidi ya 16 eh, tuna viunga manake tunazita eh, strategic point of service yani ni sehemu ambazo tumeziweka ili kusogeza huduma kwa wateja na 
kila wilaya kwa mfano uh, nitaji tu vichache e, sasa hivi moshi kibosho kati tunakiunga na kinafanya kazi mteja anapata huduma lakini vile vile machami kule tunakiunga e, kwenye mnara wa TTCL pale e, ukienda siha ingara Nairobi tunakiunga ukienda Mwanga kule nyumba ya Mungu Spillway tunakiunga kisiwani e, kule e, same tunakiunga lakini ukienda vile vile katika wilaya Same Hedaru tunakiunga ukienda tu hapo Manyara Simanjiro la msitu wa Tembo tunakiunga eh ukienda uh, wilaya ya uh, wilaya ya Simanjiro uh, kule Terat eh, mm. tunakiunga mm-hmm. kwa hiyo viunga tunavyo vingi katika uh, kufanikisha huduma kupeleka huduma karibu na mteja na ni seme tu eh, paka sasa hivi tunapoongea tumeshanunua bajaji 12 na zimeshagawa katika viunga pikipiki sita zimeshagawa katika viunga hivyo lakini tumeagiza tena bajaji tatu na ziko sasa hivi katika reinforcement ya bodi pamoja na pikipiki eh, za aina za boxer zile ambazo ziko ngumu nzuri na zinyewe ziko katika reinforcement ili ziweze kupelekwa katika maeneo hayo lakini kingine tunachokifanya ni kufunga tehama eh, kufunga mtandao katika viunga hivi ili mteja aliyoko katika maeneo ya kijijini aweze ku, 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 kuomba huduma ya umeme kama mwingine aweze kubofya katika simu yake ni mzee ana changamoto hiyo akienda katika kiunga anaweza akapata huduma bila kusafiri umbali mrefu. Kwa tunachokifanya hapa ni Tanesco kumfuata mteja alipo. Sio mteja kufuata ofisi ya Tanesco ilipo. Tunasogea katika maeneo ya mteja. Mteja hezi kusafiri kutumia mfano kufuata Tanesco ilipo. Kwa hiyo ni mambo ndugu wateja. E, katika kufanya haya tunafanya hilo na tunasema sasa hivi ndani ya masaa sifuri paka manne mteja anachukua ameripoti tatizo lake na limepatiwa utatuzi. Kwa hiyo ndani ya masaa manne umesema umeme kwangu umekata ghafla. Tanesco anachukua fike sio ndani ya masaa 24 tena. Hiyo ni tunasema ni, ni dhana potofu. Yaani hatuko hatuko huko tena. Na ndio maana sasa hivi ofisi yetu ni ofisi ya dharura, ni hmm. ofisi ya huduma kwa mteja.